Assalamualaikum students. Welcome to the ChemQuest and to the series of interpretation of IR spectra. In the previous lecture, I have said that there are three lectures, but uh, then I have seen that actually I have made four lectures about the interpretation of IR spectra. Uh, so in the present lecture, we are going to study about IR spectra of methanol, butanone, uh, which is a ketone, isobutylamine, and ethyl acetate. So let's start. Uh, so in the IR spectra of methanol, we will first see uh, this is the structure of methanol. So whenever uh, you are going to interpret an IR spectra, um, you know, and you you have been given the structure. So there, there can be you know two uh, methods uh, uh, in the exam which can be asked. Two three ho sakte hain. Uh, or there are number of actually ways so in me jo jada asan for example trika hai ki aapko structure provide kar di jaye aur aapko ye ir spectra diya jaye aur isme aapse ye kaha jaye ki kaun si peak kis functional group ke sath match karti hai to lekin anyways aam taur pe waise is tarah se full structure provide nahi ki jati lekin kyunki abhi to humne samajhna hai to isliye ये मेथनॉल का मॉलिक्यूल है फॉर एग्जांपल ठीक है और इसमें हम पहले ये जज करेंगे कि इसमें हम किस तरह की पीक्स जो हैं या कौन सी स्ट्रेचिंग और इसकी जो बेंडिंग वाइब्रेशन की वजह से कौन सी एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसीज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो सबसे पहले तो ये हार्डोक्सल यानी ओएच स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फिर कार्बन ऑक्सीजन की वजह से और इसके अलावा कार्बन हाइड्रोजन की वजह से इसकी स्ट्रेचिंग या बेंडिंग वाइब्रेशन की वजह से हम एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो इसमें सबसे पहला क्या है द आई आर स्पेक्ट्रम ऑफ मैथनॉल शोज अ ब्रॉड बैंड एट अबाउट थर्टी फोर हंड्रेड सेंटीमीटर इनवर्स ड्यू टू स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड अल्कोहलिक ग्रुप ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी तफसील से बता दिया था तो आई आर स्पेक्ट्रा मैथनॉल के अंदर राउंड अबाउट थर्टी फोर हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड यू कैन एक्सपेक्ट ओ एच स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और अगर ये वाला आपके पास ब्रॉड बैंड है तो इसका मतलब ये ओ एच या जो ये जो हाइड्रोक्सल ग्रुप है ये हाइड्रोजन बॉन्डेड है इसके अलावा अगर आप इससे नीचे की तरफ मूव करें तो ये जो दो वाइब्रेशन हैं दीज आर ड्यू टू स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड दीज आर बिलो थ्री थाउजेंड सेंटीमीटर इनवर्स इन केस ऑफ मैथनॉल जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन हैं और हमने अल्केन्स में भी एक्चुअली यही पढ़ा था कि जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन हैं कार्बन हाइड्रोजन की वो बिलो थ्री थाउजेंड होती हैं अच्छा इसके बाद द पीक एट एट द पीक्स एट फोटीन फिफ्टी सेंटीमीटर इनवर्स इज़ ड्यू टू कार्बन हाइड्रोजन बेंडिंग वाइब्रेशन सो ये जो फोटीन फिफ्टी सेंटीमीटर इनवर्स के राउंड अबाउट जो पीक है uh, अगर हम यहाँ से काउंट करें uh, ये थाउजेंड है एलेवन हंड्रेड और फिर ये ट्वेल्व हंड्रेड फिर ये थर्टीन हंड्रेड और फिर ये फोटीन हंड्रेड ठीक है Uh, तो इसके राउंड अबाउट जो पीक है विच यू कैन सी हेयर दिस कैन बी इन दिस रीजन तो ये वाली पीक अगर यहाँ पर आपको वही नज़र आती है तो वो फोर्टीन फिफ्टी सेंटीमीटर इनवर्स के राउंड अबाउट ये कार्बन हाइड्रोजन बेंडिंग वाइब्रेशन की वजह से हो सकती है अच्छा जी इसके बाद uh, जो कार्बन ऑक्सीजन स्ट्रैच है uh, ये आप देखें ये यहाँ पर राउंड uh, uh, बड़ा क्लियर uh, uh, ये वाला कार्बन ऑक्सीजन की ये स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की वजह से है यहाँ पर आपको क्लियरली 1050 पे ये नज़र आएगा विच इज़ ड्यू टू कार्बन ऑक्सीजन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन दिस वन बॉन्ड ठीक है इट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू अटेम्प्ट एन इंटरप्रटेशन ऑफ ईच मैन इन द स्पेक्ट्रम अच्छा आप देखें यहाँ पर भी आपको ये एक पीक जो है वो नज़र आ रही है तो अब एक्चुअली क्या है कि आपने फंक्शनल ग्रुप किस किस रीजन में फॉल करते हैं जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था तो बेसिकली आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स के लिए यूज़ की जाती है और फिफ्टीन हंड्रेड से नीचे तो वैसे ही फिंगर प्रिंटिंग रीजन है एंड यू कैन हैव मैनी ऑफ द पीक्स हेयर एंड यू कैन नॉट इंटरप्रेट ईच एंड एवरी पीक इट इज़ वेरी डिफिकल्ट तो एक्चुअली फिंगर प्रिंटिंग रीजन जो है वो फिंगर प्रिंट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ईच कंपाउंड के लिए यूज़ किया जाता है तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर जो एब्जॉर्बशन फ्रिक्वेंसी है उसकी इंटरप्रटेशन कर पाएँ
देन वी हैव आई आर स्पेक्ट्रा ऑफ ब्यूटानोन ठीक है सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटानोन आमतौर पर मैं आपको ये फिर बता रही हूँ कि इस तरह से स्ट्रक्चर्स आई आर स्पेक्ट्रा के ऊपर नहीं दी जाती सिर्फ आपको ये स्पेक्ट्रा प्रोवाइड किया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि इस रीजन में या यहाँ पर ये प्रोमिनेंट एक पीक नज़र आ रही है तो ये कौन से फंक्शनल ग्रुप्स की वजह से है ठीक है तो उसमें आपने ये पूरा मॉलिक्यूल नहीं बताना होता लेकिन चूंकि अभी हम समझ रहे हैं इसलिए मैंने साथ साथ ये स्ट्रक्चर्स दे दी हैं सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटानोन ब्यूटानोन यू नो दिस इज फोर कार्बन कीटोन और इसमें अगर आप देखें तो ये सेकंड पोजीशन पे आपके पास ये कार्बोनाइल ग्रुप नज़र आ रहा है इसके अलावा आपके पास कार्बन हाइड्रोजन की स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस हो सकती हैं राइट और कार्बोनाइल ग्रुप की वजह से बड़ी आपको एक प्रोमिनेंट पीक जो है वो नज़र आएगी विच इज़ एक्चुअली दिस वन ठीक है और पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि जो किटोन के कार्बोनाइल ग्रुप की जो पीक है दिस इज दिस कैन वेरी फ्रॉम 1700 टू 1725 सेंटीमीटर इन वर्स सो दिस इज़ द पीक यू कैन सी एंड दिस इज़ द सिंगल पीक और ये कार्बन कार्बोनाइल ग्रुप की स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की वजह से है सो दिस इज़ वेरी प्रोमिनेंट पीक इन दिस रीजन विच इज़ आ क्लियर इंडिकेशन दैट कार्बोनाइल ग्रुप इज प्रजेंट इन द मोलिक्योर इसके अलावा अगेन यू कैन सी कार्बन हाइड्रोजन की जो वाइब्रेशन बैंड्स हैं दिस इज वेरी नियर वेरी क्लोज टू थ्री थाउजेंड सेंटीमीटर इनवर्स एंड यस थ्री थाउजेंड सेंटीमीटर इनवर्स बट दिस इज एक्चुअली बिलो स्लाइटली बिलो थ्री थाउजेंड सो दीज आर कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन विच इज एक्चुअली टिपिकल ऑफ कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन एंड देन ये ट्वेल्व फिफ्टीन से फोर्टीन थर्टी फाइव सेंटीमीटर इनवर्स पे ये मिथलिन की मिथलिन ग्रुप जो ये पाया जाता है ये वाला इसकी वजह से है ये वाला बैंड एंड देन वी हैव फिंगर प्रिंटिंग रीजन रेंजिंग फ्रॉम फिफ्टीन हंड्रेड टू फोर हंड्रेड सेंटीमीटर इनवर्स सो यहाँ से लेकर अब ये वाली पीक जो है और इस तरह की ठीक है ये मिथलिन ग्रुप्स की वाइब्रेशंस की वजह से हैं विच इज़ बिटवीन ट्वेल्व फिफ्टीन टू फोर्टीन थर्टी फाइव सो दिस इज सम करेक्टरिस्टिक ऑफ मिथलिन ग्रुप विच इज़ हेयर दिस वन और इसके बाद ये फिंगर प्रिंटिंग रीजन है विच इज़ स्पेसिफिकली रिलेटेड टू ब्योटानोन राइट आई होप दैट यू पीपल हैव अंडरस्टूड सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क now we will discuss about ir spectra of isobutylamine i have given here the structure of isobutylamine you can see here that there are four carbons 1 2 3 4 and these are in isobutyl form in formulation and here we can see the amine group which is attached to this carbon so this is isobutylamine so here we can ex expect uh, the nitrogen hydrogen stretching and bending vibrations uh first we will discuss about the stretching and vibrate bending vibration uh uh and as we have discussed in the previous lecture uh that nitrogen hydrogen stretching or nitrogen hydrogen uh bending vibrations they they will be at high frequency and as compared to carbon hydrogen stretching or carbon hydrogen bending vibration so uh these are the nitrogen hydrogen stretching uh vibration these low frequency bands uh i mean low intensity bands theek hai ye low intensity bands hain and these are due to nitrogen hydrogen stretching vibrations which is around 3500 cm inverse aur agar hum is group ki wajah se bending vibrations ki baat kare बेंडिंग वाइब्रेशन की वजह से अमाइन ग्रुप की तो ये वाला फ्रिक्वेंसी ये वाली एब्जॉर्बशन फ्रिक्वेंसी है विच इज़ सिक्सटीन फिफ्टी सेंटीमीटर इनवर्स दिस इज़ ड्यू टू अमाइन ग्रुप और नाइट्रोजन हाइड्रोजन बेंडिंग वाइब्रेशन की वजह से हैं नो वी विल कम फॉर्वर्ड टूवर्ड्स कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन एज यू कैन सी दिस इज अ ग्रुप ऑफ यू नो पीक्स ऑल दो दीज पीक्स आर क्वाइट शार्प एंड दीज आर बिलो थ्री थाउजेंड सेंटीमीटर इनवर्स एज वी कैन एक्सपेक्ट फॉर कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन सो पर्टिकुलरली दीज स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन आर एट ट्वेंटी एट हंड्रेड सेंटीमीटर इनवर्स नो वी विल डिस्कस अबाउट कार्बन हाइड्रोजन पीक्स ड्यू टू कार्बन हाइड्रोजन बेंडिंग वाइब्रेशन सो बेंडिंग वाइब्रेशन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन गिव टू पीक्स बिटवीन थर्टीन सेवेंटी एंड फोर्टीन हंड्रेड सेंटीमीटर इनवर्स 
ठीक है अब इसमें आपको ये दो पीक्स नजर आ रही हैं राइट एंड दीज आर बिटवीन थर्टीन सेवेंटी एंड फोर्टीन हंड्रेड यानी थर्टीन सेवेंटी एंड फोर्टीन हंड्रेड सेंटीमीटर इन बस ये वाली दो पीक्स जो हैं दिस इज यू नो करेक्टरिस्टिक ऑफ दीज आर पर्टिकुलरली रिलेटेड टू आइसोप्रोपाइल की जो कार्बन हाइड्रोजन बेंडिंग वाइब्रेशन है ये उससे रिलेटेड है इसके अलावा आपको 1170 सेंटीमीटर इनवर्स पे राउंड uh, अबाउट इस रीजन में इलेवन सेवेंटी सेंटीमीटर इनवर्स पे भी आइसोप्रोपाइल ग्रुप की कार्बन हाइड्रोजन uh, जो बेंडिंग वाइब्रेशन है उसकी वजह से पीक्स जो है नजर आएंगी तो अगेन ये वाला जो रीजन है ये क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड होता है बिकॉज अगेन दिस इज फिंगर प्रिंटिंग रीजन सो दिस स्पेक्ट्रा इज ऑफ पर्टिकुलर इम्पॉर्टेंस दिस इज द आई आर स्पेक्ट्रा ऑफ इथाइल एसिटेट और uh, इसको मैंने ज्यादा एक्सप्लेन uh, करने की कोशिश की है uh, अब देखें ये इथाइल एसिटेट है ये इथाइल एसिटेट का मोलिक्यूल है ये इथाइल ग्रुप है और ये एसिटेट ग्रुप है सो दिस इज इथाइल एसिटेट सो अगेन ये इस इस पोजीशन पे uh, ये इस तरह की जो छोटी सी पीक इस तरह के मॉलिक्यूल में नजर आती है दिस इज पर्टिकुलरली ऑफ वाटर कॉन्टेमिनेशन ये वाटर कॉन्टेमिनेशन की वजह से होती है अब इसके बाद दोबारा से हम uh, जो है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की बात करते हैं एंड वी विल टेक स्टार्ट फ्रॉम High frequency and again we have taken uh, frequency in wave number units uh, और uh, अब इसमें आप देखें यहाँ पर ये जो 2800 एट हंड्रेड सेंटीमीटर इनवर्स वाली ये एब्जॉर्बशन पीक जो आपको नज़र आ रही है uh, जिसको मैंने इस तरह से ये वाइट सर्कल में इनकलूज कर दिया है दिस इज़ एट ट्वेंटी एट हंड्रेड सेंटीमीटर इनवर्स एंड दिस इज़ ड्यू टू कार्बन हाइड्रोजन अल्काइल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन ओके सो नाउ यू कैन सी हेयर दैट देर आर टू अल्काइल ग्रुप्स एट दिस साइड वी हैव मिथाइल एंड एट दिस साइड वी हैव दिस इथाइल ग्रुप तो इसके अंदर ये जो कार्बन हाइड्रोजन ग्रुप हैं उनकी जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है उसकी वजह से uh, ये जो, uh, जो अल्काइल ग्रुप है 2800 सेंटीमीटर इनवर्स पे ये अल्काइल ग्रुप की पीक आपको नजर आएगी इसके बाद जो दूसरी प्रोमिनेंट पीक है वो आपको ऐसे एस्टर के ये कार्बोनाइल की नजर आएगी यानी कार्बन ऑक्सीजन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और ये देखें ये फिर मैंने इसको इनक्लूज कर दिया है एंड दिस इज पर्टिकुलरली एट सेवनटीन हंड्रेड सेंटीमीटर इनवर्स विच इज ड्यू टू कार्बन ऑक्सीजन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन सो यू कैन कैलकुलेट हियर एक्चुअली फ्राम दिस इज़ फ्राम फिफ्टीन टू टू थाउजेंड तो सिक्सटीन एंड दिस इज सेवनटीन हंड्रेड राउंड अबाउट या सेवनटीन फिफ्टी के राउंड अबाउट है ठीक है तो एनी वेज तो जो इथाइल एसिटेट के कार्बोनाइल ग्रुप की वजह से आपको ये वाली पीक जो है राउंड अबाउट सेवनटीन टू सेवनटीन फिफ्टी सेंटीमीटर इनवर्स दिस इज ड्यू टू कार्बन ऑक्सीजन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन देन दिस पीक Uh, this red one uh, this is due to carbon hydrogen bending uh, uh, vibration and you can see that these are two peaks this one and that one so these are in between 1400 to 1450 cm inverse which is due to carbon hydrogen bending uh, vibration sorry this one and this one to aap logon ki aasani ke liye maine ye red circle mein kar diya tha isliye ye aasani se nazar aa raha hai so these two peaks these are in the region of 1400 to 1500 cm inverse and these are due to carbon hydrogen bending vibrations and uh, then we have uh, you know this uh, carbon oxygen bond or this carbon oxygen bond and these are due to carbon oxygen stretching vibration which is at 1250 cm inverse again 1500 se lekar 400 cm inverse tak we know that this is fingerprinting region i hope that you have enjoyed uh, you know explanation of uh, uh, this ir spectra which is of ethyl acetate uh, so actually you can use this method uh, for the interpretation of ir spectra of each compound thank you very much for watching this video so if you have enjoyed this lecture do consider subscribing liking and sharing as you know sharing is caring thank you very much until next lecture